哈喽，你好，我是莹莹，欢迎收看《哈喽的荧光比工作室》。二零二三年，马来西亚导演余修善执导的第一部剧情长片。虎纹少女 Tiger Stripes 夺下了这个坎城影展国际影评人周单元最佳影片。导演余秋山在访问的时候啊，就说到：老虎是一种令人生畏的生物，它是凶猛的、凶残的，但是又是美丽的。一个年轻的女孩可以是怎样的形象呢？她也可以是凶残的、美丽而危险的、煞气腾腾的。由此可见啊，女性的形象其实是可以很多元的、很强大的。我们特别呢选在三月八号国际妇女节之前呢，来跟。你聚焦分享马来西亚一些非常杰出的女性代表，那她们分别来自学术界、娱乐界、体坛、科学科技领域等等。那今天呢，我们就一起在这一集节目当中呢，向这些伟大的 Super Woman 致敬，了解她们到底呢是如何打破陈旧的社会框架，实现了那些非凡的成就吧。<音樂>第一个圈子，演艺圈。那第一位呢？我们当然要聊一聊关于，就是让我们脸上有光的国际巨星。单思瑞、杨子琼啦，那去年年头的时候啊，本地影视圈呢、啊、最热门的新闻呢，莫过于杨子琼以电影《妈的多重宇宙》呢，夺下了奥斯卡史上第一位华裔影后和其他国外的热门大奖。这消息一出啊，各方呢都争先恐后的去祝贺她啦，像是首相安华啦，还有马华总会长魏家祥啦等等，都称赞杨子琼是大马之光。然而呢，这个大马之光的这个名号啊，却在网络上引发了热烈的讨论。这是因为呢。虽然杨子琼是出生之大马，但是呢，她一直都是致力在海外发展的，导致呢就不少人以为呢她是香港人，所以呢有部分的网民就认为啊，大马你就算啦、啊，你有没有栽培到她，不要随便抽水啊沾光这样子。那当然呢、啊，其实各个角度的讨论呢，我们也不管谁是谁非哈、啊，我们都没有办法去抹灭这一位选美出身的国际巨星，她只身闯荡好莱坞所付出的血汗还有努力。杨子琼呢是在八零年代呢，因为接拍了电影《王嘎西杰》，一举成名的。你要知道、啊，无论是以前或者是现在啊，武打戏一直以来都是男演员主导的市场。杨子琼呢，在那个香港电影非常蓬勃的时候啊，一个小女子就到了异乡，一路打下了自己的江山，还获得了成龙等等大咖男演员们的尊重，奠定了她香港第一打女的地位。九零年代的他呢，就前往了这个美国好莱坞发展呢、哦，拍摄了《零零七》系列《明日帝国》，成为了第一位东方邦女郎。以漂亮的身手呢，跟主角 James Bond 呢平分秋色，突破了本来只是花瓶的邦女郎形象。后来呢，杨子琼参与的电影啊，《卧虎藏龙》啦，《一击回忆录》啦，《以爱之名》《昂山素姬》等等的大片呢，都扬名国际。杨子琼因为《妈的多重宇宙》呢，就荣获了奥斯卡影后。这部电影获奖无数，杨子琼的这个奥斯卡最佳女主角却格外的重要，因为啊，这是奥斯卡近一百年的历史上呢，她是第二位获得提名的亚裔女性，更是亚裔第一次摘下这一枚奖项，可以说是意义非凡。入行影视界三十八年以来呢，杨子琼在国际影史上的惊人成就，也获得了《时代》杂志评为二零二二年的百大最具影响力的人物之一哦。那杨子琼呢，更是马来西亚第一位被册封“单丝里”的华裔艺人。那除了是“单丝里”杨子琼之外呢，还有许多大马的女性演艺人员呢、啊，其实也是在海外呢发光发热的。这其中呢，就包括了金马金像双金影后的李心洁啦，金马影后杨艳艳啦，金曲歌后戴佩妮啦，歌手梁静茹等等。马来西亚女性艺人呢，则是有冲出海外的创作才女 Yuna， 她曾经为2016年奥运国际宣传献唱主题曲。还有最后一定要提到的，就是我们的马来天后 Dato Sri Siti n o h a r i z a 你知道吗？她可是马来西亚第一位啊，受邀到英国皇家歌剧院开办个人演唱会的马来西亚歌手哦，是不是很顶嘞？第二个圈子，体坛。那让我们把焦点呢转到运动场上，我们第一位要提的、啊、一定一定啊，就是我们的这个冰球女王啦，我们永远骄傲的 n a t o n i c o l e a n d a v i d 她不单只呢是世界上最伟大的女子壁球运动员之一啊，拿下了八次的这个世界冠军，还从二零零六年的八月到二零一五年的八月，连续一百零九个月呢，长达九年坐稳的世界第一的宝座。这可以说是全球各个体育项目当中啊，占据世界第一最长时间的选手了。最后 n i c o David 在二零一九年正式终结了他长达二十五年的国际球赛生涯，宣告退休。
。尼克·戴维从小是在槟城长大的，他的父亲呢是一名印裔，而母亲呢则是华人。五岁开始呢，他就跟着姐姐呢一起接触了壁球。八岁那年呢，就遇上了他的伯乐，也就是于佩芬教练。一九九二年开始呢，他就参加了国内各大型的这个壁球比赛。同一年呢，就在国际舞台上崭露头角，那获得了两项国际的冠军。1999年的时候呢 n i c o David 在比利时举行的世界女子青年锦标赛当中，一跃成为了世界冠军。那一年呢，她只有16岁，也是这一项赛事呢有史以来最年轻的世界青年壁球锦标赛的冠军哦。因为呢，她为马来西亚的体坛带来了至高无上的荣耀。2017年呢，就由最高元首陛下呢册封为大豆。然而呢，即使是这么有地位的 n i c o David， 他也是有遭遇过性别偏见的，除了是能力受到质疑，还会碰到运动领域里面长。见的同工不同酬的状况，无论是薪水啊、补贴啊、赞助啊、奖金啊，男运动员和女运动员所得啊，都会有所差异。那在为女运动员争取性别平等的路上，除了拒绝参加男女奖金不平等的比赛 n i c o David 呢，同时也成立了同名基金会，其中的一个项目“小小传奇 Little Legends”， 主要呢就是为 B40 还有 M40 家庭的孩子呢，提供课后的支援，像是教导壁球啊，还有英语补习。希望呢，可以让他们有更多的发展机会。当然，除了壁球女王呢，我们也不要忘记哦，就是二零一六年奥运羽球赛事混双银牌得主吴柳莹，还有奥运跳水选手潘德雷拉，还有张俊宏，体操女神 f a r a h a n 还有综合格斗 MMA 史上第一位女穆斯林选手 Ann Osman 等等，这些马来西亚运动员呢，都将自己最宝贵的青春奉献给了国家。我们要在这里呢，向他们的劳苦功高致敬。那接下来呢，我们就要看一个或许比较陌生的领域了，也就是科学与科技圈子。那著名的财经杂志《福布斯》呢，在2022年公布了50岁以上的亚洲杰出女性榜，当中呢，我们就可以看到马来西亚著名的传染病专家 ，Dato Professor Dr. Adiba Kamaruzaman 的大名。不仅如此 ，Adiba 教授呢，分别在2008年还有2022年两度荣获莫迪卡奖 m e d i c a Award）， 2021年呢，曾经被任命为世界卫生组织科学委员会的成员之一。更值得骄傲的是啊。他在二零二二年疫情爆发期间呢，受委全国药物政策委员会的最新专员，是第一位获得这个委任的大马人哦。阿迪巴教授呢，是我国预防艾滋病政策的重要推动者，他对政府的药物政策转变发挥了非常大的作用。二零零七年，阿迪巴教授呢创立了马来西亚艾滋病研究卓越中心 （Teria）， 进行以我国吸毒者、囚犯和同性恋者等边缘群体为重点的研究活动。其中呢，减少危害计划实施近十年之后呢，更是成功的将吸毒者当中的新艾滋病毒感染者减少了一半，并继续阻止我国的艾滋病毒流行性的蔓延。那在科学科技的领域呢，我们也想要提到二零一六年入选为全球百大思想家大马女博士蓝书杰，她主导的澳洲科学研究团队呢，就研发出了一种可以杀死超级细菌的分子，能够用在治疗癌症，被誉为是医学史上一项非常重。要的发现，还有被任命为美国太空总署 NASA 总部的副首席技术专家陈维敏，那他们的卓越成就呢，都让我们马来西亚人引以为傲哦。第四个圈子，金融界还有司法界。好，接下来为你介绍三位马来西亚第一了。马来西亚第一位央行女总裁 ，Dan Sri Dato Sri Dr. Ungu Zeti Akta Aziz。Zeti 呢是马来西亚国家银行第七任总裁和亚洲金融研究所的前任主席，而且呢，她可是全亚洲历史上的第一位担任央行总裁的女性哦。一九九八年亚洲金融风暴期间啊 ，Zeti 出任代总裁，她扮演着至关重要的角色。他随后呢，也为马来西亚铺成的伊斯兰金融领域的发展基础，交出了非常亮眼的成绩。在他担任央行总裁的十五年当中呢，就有十二年呢是获得美国全球金融杂志 A 级的这个荣誉。除此之外啊，在地也曾被评为是金融界最具影响力的女性和全球最佳央行总裁。再来为你介绍的是马来西亚第一位女性联邦法院首席大法官 Dun Tengku Maimun binti Tuan Mat。那 Tengku Maimun 呢，在二零零六年起呢，就在吉隆坡高庭担任司法专员。二零零七年呢，就受委马来西亚高庭法官。二零一三年呢，就担任了上诉庭法官。后来呢，在二零一八年受委联邦法院首席大法官，成为一九六三年以来第一位担任这个职务的女性。登库麦莫呢，曾经在一宗改教争子案当中啊，跟其他法院三司做出了标杆性的这个裁决。
，允许一名挑战前妻、单方面让孩子改信伊斯兰教的佛教徒男子获得两名子女的监护权。另一个让他声名大噪的案子呢，就是引领联邦法院五司在前首相纳吉的 S R C 洗钱案终极上诉当中做出了驳回的裁决。那最后呢，关于马来西亚第一位女性律师林碧妍呢，也是一位非常值得敬佩的女性。我们在之前呢，曾经做过一支影片呢，介绍过她的生平，可以点击我们之前做的影片来看哦。好，我想我们用好几集呢，可能都没有办法完整的介绍完马来西亚这些优秀的女性代表，她们对待工作的毅力还有坚持的态度都是我们的标杆，她们呢无畏付出还有展现的魄力都是推动马来西亚前进的强大动力。希望在看着这支影片的每一位女性呢，都可以自信散发出属于自己的风采还有光芒。那当然了，马来西亚杰出的女性真的不只是这一些啦哈。如果你心里面呢有特别敬佩的马来西亚女性，很想要介绍给大家的话呢，欢迎在留言区留言，让我知道她是谁，她做了什么。什么东西？也许明年的妇女节，我们又可以再做一 part。好，今天这支影片就到这里。我们荧光笔工作室呢，每个礼拜三还有礼拜六呢，都会上在一支影片，然后跟大家聊聊关于马来西亚的历史啊、社会啊，还有一些文化的一个内容。如果你喜欢，还有你珍惜这样子的一个马来西亚少见的知识型频道的话呢，欢迎你可以在下方留言、按赞，然后把我们的影片 share 给越多人看越好。当然，如果你能力，的话呢，就是很有钱的话，欢迎欢迎支持我们，可以 subscribe 我们，或者是 donate 我们，都可以帮助我们制作更多的影片，走得更远。那还没有 follow 的话呢，就 follow 我们这些平台喽。我是英英，我们下次影片见。